வணக்கம் நான் நாராயணன் பதினாறு ஏப்ரல் ரெண்டாயிரத்தி இருபது இனியோட கம்யூனிட்டி மார்க்கெட்டில் ஒவ்வொரு ஸ்கிரிப்டோட இன்டர்டே லெவல்ஸ் பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோட டிஸ்கிரிப்ஷனில் என்னோடய டெலகிராம் குரூப் ஜாயின் பண்ணுறதுக்கான லிங்க் இருக்குது அந்த லிங்க்கு மூலிமா நீங்கள் என்னோடய குரூப்பில் ஜாயின் பண்ணலாம் இன்டர்டே கால்ஸ் மார்க்கெட் நியூஸ் டேட்டா ரிசீவ் பண்ணலாம் எம்சிஎக்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் இன்றைக்கி ஓப்பனிங்கில் நேச்சுரல் கேஸ் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் கிட்ட டவுனில் ஓப்பன் ஆகிருக்கு க்ரூடு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு நிக்கல் நியர்லி ஒன் பர்சன்டேஜ் டவுன் அதே போல் சில்வர் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட் டவுனில் இருந்தாலும் கோல்டு வந்து ஃப்ளாட் ஓப்பனிங் இருக்குது ஜிங்க்கு அலுமினி காப்பர் ஃப்ளாட் டூ பாசிட்டிவ் இதில் காப்பரும் ஜிங்க்கும் வந்து நியர்லி பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு ஸோ க்ளோபல் மார்க்கெட்டில் இன்றைக்கி கமாடிட்டி ஸ்கிப்ஸ் எப்படி இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம் கோல்டு சில்வர் இன்றைக்கி ஒரு பாசிட்டிவ் ஓப்பனிங் கோல்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா பாயிண்ட் டூ பர்சன்ட்டும் சில்வர் வந்து பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜும் ப்ளஸில் இருக்குது பட் இங்கே நேத்தியோட க்ளோசிங் கேப் டவுன் வந்து இன்றைக்கி ஓப்பன் ஆகிருக்கு எம்சிஎக்ஸில் ஸோ பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட் நம்ம மார்க்கெட்டில் டவுனில் இருக்குது பட் குளோபல் யூஎஸ் மார்க்கெட்டில் ஸ்டில் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட் பாசிட்டிவாக இருக்கிறதுனால ஷார்ட் வந்து சில்வரில் இன்றைக்கி மார்னிங்கில் அவாய்ட் பண்ணுங்கள் அடுத்து க்ரூடு க்ரூடு ஃப்ளாட் ஓப்பனிங் இன்றைக்கி யூஎஸில் ப்ரண்ட் க்ரூடே நியர்லி ஒரு பர்சன்டேஜ் இன்றைக்கி பாசிட்டிவாக இருக்குது நேச்சுரல் கேஸ் பாயிண்ட் டூ பர்சன்ட் டவுனில் இருக்குது மெட்டல்ஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நிக்கலை தவிர்த்து மற்ற எல்லா ஸ்கிரிப்டும் இன்றைக்கி ஃப்ளாட் டூ பாசிட்டிவ் ஓப்பனிங் பட்டு நிக்கல் மட்டும் கொஞ்சம் அதிக செல்லிங் ப்ரெஷர் இன்றைக்கி மார்னிங்கில் இருக்க வாய்ப்பு இருக்குது யூகேவோட ப்ரண்ட் க்ரூடு லெவல்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு எம்சிஎக்ஸில் ஃபாலோ ஆகிறதுனால ப்ரண்ட் க்ரூடோட டெக்னிக்கல் லெவல்ஸ் வச்சு நம்ம எம்சிஎக்ஸில் போர்ஷன் போகலாம் இருபத்தி ஏழு டாலர் வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ ட்ரேட் நடக்கிறது நியர்லி இருபத்தி எட்டு டாலர் கிட்ட ட்ரேட் நடந்துட்டுருக்கு இருபத்தி ஏழு டாலர் வந்து ஒரு குரூஷியல் சப்போர்ட் லெவல் அந்த லெவல் பிரேக் ஆச்சு அப்படின்னா ஃபர்தராக செல்லிங் ப்ரெஷர் இருக்க வாய்ப்பு இருக்குது முக்கியமாக இப்போது நியர் டேம் ஹை அதாவது நேத்தி வந்து நைட்டு பதினோரு மணிக்கு ஒரு ஹை போயிருந்தது கிட்டத்தட்ட இருபத்தி எட்டு புள்ளி ஏழு டாலர் இந்த லெவலுக்கு மேலே இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா அகைன் ட்ரெண்ட் வந்து புல்லிஷாக வரும் ஸோ இருபத்தி ஏழு டாலருக்கு பிலோ வரும்போது எம்சிஎக்ஸ் க்ரூட் ஆயில் நீங்கள் ஷார்ட் போகலாம் இருபத்தி எட்டு புள்ளி ஏழு டாலருக்கு மேலே ப்ரண்ட் க்ரூட் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது நீங்கள் எம்சிஎக்ஸ் க்ரூடில் லாங் போகலாம் ஏடிஎக்ஸில் பார்த்திங்கன்னா ஸ்டில் இன்னும் பேரிஷ் ட்ரெண்டில் தான் இருக்குது பட் ட்ரெண்டு வந்து ஏடிஎக்ஸ் லைன் வந்து நியர்லி டுவெண்ட்டியில் இருக்கிறதுனால ட்ரெண்டு வந்து வீக்காக இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது அதாவது இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி பேரிஷ் ட்ரெண்டு கொஞ்சம் ஒரு ஸ்லைட் நெகட்டிவ் இருந்தாலும் ரொம்ப ஸ்ட்ராங் செல்லிங் ப்ரெஷர் அப்படின்ற ரேஞ்சில் இப்போ இல்லை அடுத்த ஆர்எஸ்சி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்டில் இந்த செவன்ட்டி டூ தேர்ட்டிக்குள்ளே தான் வந்து மூவ் ஆகிட்டுருக்கு அதனால் ஒரு ப்ராட் வாலட்டிலிட்டி இப்போது மார்னிங் செஷனில் இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை இம்பார்ட்டண்ட் டேட்டா இன்றைக்கி என்ன இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம் பதினாறு ஏப்ரல் இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா யூஎஸில் வந்து அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் கிளைமு பில்டிங் பர்மிட்ஸ் ஃபிலி ஃபெட் மேனுஃபேக்சரிங் இண்டெக்ஸ் இந்த மூணு டேட்டாவும் ஆறு மணிக்கு இருக்குது ஸோ இம்பேக்ட் சிக்ஸ் ஓ கிளாக் கொஞ்சம் காஷியஸாகவே வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் ஃபோக்கஸ் பண்ணலாம் இன்றைக்கி அஞ்சு மணியோடு நமக்கு ட்ரேடிங் செஷன் க்ளோஸ் ஆகிறதுனால வாலட்டிலிட்டி ஆறு மணிக்கு தான் இருக்கும் ஸோ அதனால் இன்டர்டே ட்ரேடர்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் கேரி ஃபார்வர்ட் பொசிஷன்ஸ் அவாய்ட் பண்ணுங்கள் நேச்சுரல் கேஸ் ஸ்டோரேஜ் எட்டு மணிக்கு இருக்குது நைட்டு ஒவ்வொரு ஸ்கிரிப்டோட லெவல்ஸ் பார்க்கலாம் கோல்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா பதினஞ்சு நேற்றியோட ட்ரேடிங் ஹைக்கு ரொம்ப க்ளோஸாக தான் இருக்குது நாற்பத்தி ஆறாயிரத்தி எழுநூற்றி தொண்ணூறு வரைக்கும் ஹை போயிருந்தது ஸோ இப்போ அங்கேருந்து ஒரு நைன்டி பாயிண்ட்ஸ் டவுனில் தான் இப்போ ட்ரேட் நடந்துகிட்ருக்கு முக்கியமாக இந்த க்ளோசிங் நேத்தின் க்ளோசிங் செஷனான நாற்பத்தி ஆறு எழுநூற்றி அறுபதுக்கு மேலே இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா ட்ரெண்ட் அகைன் ஒரு பவுன்ஸ் பேக் இருக்க வாய்ப்பு இருக்குது கரண்ட் ட்ரெண்டு புல்லிஷில் இருக்குது நாற்பத்தி ஆறு ஐநூறு ஒரு குஷியல் சப்போர்ட் லெவல் இந்த லெவல் வந்து நீங்கள் ஸ்டாப் லாஸாக யூஸ் பண்ணிவிட்டு கோல்டில் லாங் போகலாம் அதே போல் நாற்பத்தி ஆறு ஐநூறுக்கு பிலோ பிரேக் ஆச்சுன்னா ட்ரெண்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா பேரிஷாக மாறாது பட் கொஞ்சம் வீக்காக இருக்க வாய்ப்பு இருக்குது பட் செல்லிங் ப்ரெஷர் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நாற்பத்தி ஆறு இரநூறுக்கு பிலோ போனால் தான் செல்லிங் ப்ரெஷரும் கொஞ்சம் அதிகமாக டவுன் சைட் ரிஸ்க்கும் அதிகமாக இன்க்ரீஸ் ஆக வாய்ப்பு இருக்குது சில்வர் ஒரு ஸ்லைட் பாசிட்டிவ் ட்ரெண்ட் பெரிய அளவுக்கு ஒரு ஸ்ட்ராங் பாசிட்டிவ் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது நாற்பத்தி மூணு ஐநூறு ஒரு குஷியல் சப்போர்ட்
குடாயில் ஒரு நியூட்ரல் ட்ரெண்டில் இருக்குது ஸோ ஒரு கிளியர் டேரக்ஷன் இல்லை ஆயிரத்தி ஐநூற்றி அறுபத்தஞ்சிக்கு மேலே அதாவது இன்னொரு டே ஹைக்கு மேலே கிராஸ் ஆச்சுன்னா அகைன் ஒரு ஃபிஃப்டீன் டு டுவெண்ட்டி பாயிண்ட்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஆயிரத்தி ஐநூற்றி முப்பத்தஞ்சிக்கு பிலோ ஃபால் ஆச்சுன்னா செல்லிங் ப்ரெஷர் அதிகமாக இருக்கும் ஸோ ஐநூற்றி முப்பத்தஞ்சு ஆயிரத்தி ஐநூற்றி முப்பத்தஞ்சிக்கு பிலோ நீங்கள் ஷார்ட் போகும்போது ஆயிரத்தி ஐநூற்றி அறுபத்தஞ்சி நீங்கள் ஸ்டாப் லாஸ் வச்சுருக்கீங்க காப்பர் ஒரு ஸ்லைட் நியூட்ரல் ட்ரெண்ட் ஃபிளா பாசிட்டிவ்னு சொல்லலாம் பட் ரொம்ப வீக்காக இருக்குது அப்படி முந்நூற்றி தொண்ணூற்றி நாலு ஐம்பதுக்கு பிலோ ஷார்ட் போகலாம் முந்நூற்றி தொண்ணூற்றி ஆறு ஐம்பதுக்கு மேலே பை பண்ணலாம் கரண்ட் ட்ரெண்டு லெட்டு பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு நியூட்ரல் ட்ரெண்டில் இருக்குது ஷார்ட் வந்து நூற்றி முப்பத்தஞ்சு முப்பதுக்கு பிலோ ஷார்ட் போகலாம் அதே போல் லாங் பொறுத்த வரைக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி முப்பத்தாறு ஐம்பதுக்கு மேலே போச்சுன்னா நீங்கள் லாங் போகலாம் நிக்கல் ஒரு கேப் டவுன் ஓப்பனிங் ஓப்பன் ஆனது வந்து கொஞ்சம் வீக்காக தான் இருக்குது ஸோ கரண்ட் லெவலில் வந்து நீங்கள் ஷார்ட் போகாதீங்க தொள்ளாயிரம் பிரேக் ஆச்சுன்னா ஷார்ட் போங்க அதே போல் தொள்ளாயிரத்தி எட்டுக்கு மேலே போனால் ட்ரெண்டுக்கு ஒரு பையங் அதிகமாக வர்றதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது ஜிங்க் மினி ஒரு ஸ்லைட் நியூட்ரல் டன் நூற்றி ஐம்பது பிரேக் ஆச்சுன்னா ஷார்ட் போங்க நூற்றி ஐம்பத்தி ஒன்று ஐம்பதுக்கு மேலே இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா நம்ம லாங் போகலாம் அலுமினி நேத்தியோட டே லோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி முப்பத்தி மூணு இருபது வரைக்கும் ஒரு லோ வந்தது அந்த லெவல் பிரேக் ஆச்சுன்னா செல்லிங் ப்ரெஷர் அதிகமாக இருக்கும் அதே போல் நேத்தியோட டே ஹை நியர்லி நூற்றி முப்பத்தி நாலு எழுபது வரைக்கும் ஒரு ஹை போயிருக்கு ஸோ இந்த லெவல் தாண்டுறதுக்கு கொஞ்சம் ரிஸ்க் அதிகமாக இருக்குது அதாவது இந்த லெவல் தாண்டது கொஞ்சம் டைம் ஆகும் பட் லாங் போகணும்னு நினைக்கிறவங்க நூற்றி முப்பத்தி நாலுக்கு மேலே போகும்போது நீங்கள் லாங் போகலாம் நூற்றி முப்பத்தி மூணு ஸ்டாப் லாஸ் வச்சுக்கலாம் பட் ஷார்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் நூற்றி முப்பத்தி மூணுக்கு பில்லோ ஷார்ட் போங்க இந்த இன்டர்டை லெவல் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் இந்த வீடியோட டிஸ்கிரிப்ஷனில் என்னோடய டெலகிராம் குரூப் ஜாயின் பண்ணுறதுக்கான லிங்க் இருக்குது அந்த லிங்க் மூலிமா நீங்கள் என்னோடய குரூப்பில் ஜாயின் பண்ண